estás? Bienvenido a este canal, mi nombre es Carol, por si es primera vez que visitas este espacio, ¿cómo estás? Bienvenido. <ríe> en mi anterior video hablé acerca de productos eh, que volvería a comprar eh, porque me gustó sus resultados, así que en esta oportunidad dije, ¿por qué no hacer como la parte diferente de, del, del video anterior y mostrarles productos que compré gracias a YouTube, pero que en realidad no me gustó para nada y que no volvería a comprar. Así que si quieres ver mi lista de productos, pues sigue mirando. Antes de comenzar con el contenido de este video, quiero hacer la aclaratoria y es que estos productos fueron porque no me gustaron o no me dieron los resultados que yo quería. En realidad, este tipo de, de videos... Eh, es contenido muy personal porque cada criterio es distinto eh, a lo mejor a ti al utilizar este producto puede que te dé excelentes resultados entonces eh, antes de comenzar quiero hacer esta aclaratoria porque no necesariamente porque a mí me fue mal o no fueron los resultados que yo quise eh, no te va a suceder a ti entonces es como toma en cuenta este video es como algo que posiblemente eh, lo tomes en cuenta al momento de adquirir el producto y no necesariamente porque yo opine de esta manera tú tengas que opinar igual entonces bueno ah, dicho esto ahora sí vamos a empezar con la lista de productos y el primer producto es este que cuando yo lo compré, yo de verdad que estaba muy emocionada porque esta marca le hacen promoción, pero bastante en YouTube. Las grandes bloggers de belleza, eh, con contenido de belleza, siempre recomiendan esta, esta marca. Eh, y bueno, nada, yo estaba súper ilusionada, pero para nada es lo que yo esperaba. Lo que no me gustó es que no dura absolutamente nada en las uñas. Por lo menos, si yo me lo aplico hoy... Y, y no sé, me pongo a hacer que hacer es del hogar, que si lavar un plato o lavar la ropa eh, se me quita el esmalte de una manera como si fuera un pegamento, así y yo digo, pero eso, eso sucede en otros esmaltes de uña pero cuando ya tú duras bastantes días con el esmalte puesto en tus uñas pero este no, este no dura absolutamente nada eso es lo que no me gustó se, se quita la... la eh, el esmalte como si fuera pegamento horrible una, una cosa así como que yo digo bueno pero pero porque están así no entiendo y yo de verdad que lo usé como dos semanas para ver para darle como que sabes <risa> el tiempo a ver si, si en realidad es que yo estoy haciendo algo mal o, o no sé porque no creo porque tú te aplicas el esmalte y ya pero realmente no o sea no me gustó para nada eh, no sé si tú has usado este esmalte si lo has usado pues déjale tus comentarios al final de este video a ver si es verdad que el esmalte es así o soy yo la que está equivocada el siguiente producto es de maquillaje y yo lo adquirí el año pasado es más en mi anterior video de productos de maquillaje eh, lo enseñé y lo recomendé porque al el principio eh, saben que cuando uno usa un producto por varios días, como que empieza a gustarle y eso, pero realmente cuando tú quieres ver en realidad los resultados, tú tienes que darle varias, varios meses, varias semanas para ver realmente si tú quieres volver a usarlo o te parece que, que no, no es una buena opción para ti. Y eso me pasó con este producto, ¿ok? Miren por dónde va. Este producto es una base de maquillaje ¿okay? de la marca LA Color y lo que no me gustó es que primero que la base es demasiado líquida, o sea parece, no sé, de verdad que parece como una crema así, miren lo líquida que es, no, no, eso es lo que no me gustó porque cuando es muy líquida tiendes a, a tardar más en, en que el maquillaje eh, cura parte de tu rostro primero segundo que no es un tipo es, no es una tipa no es un tipo de base adecuada para un rostro con imperfecciones 
Por ejemplo, mi rostro tiene bastantes imperfecciones y ustedes no sé si lo notan, pero si has visto mis vlogs <risa> donde yo muestro mi día a día, que a veces yo no uso maquillaje, te podrás dar cuenta de que yo tengo bastantes imperfecciones. Y eh, por lo general eh, uso maquillaje cuando voy a, a grabar o cuando antes, cuando salía <ríe> algún, no sé, alguna reunión o algo así, sí me maquillaba. Pero ahorita como ya nuestra cotidianidad ha cambiado radicalmente, eh, muy poco uso maquillaje y cuando lo uso, lo uso para grabar videos en YouTube. Y me he dado cuenta que esta base para grabar videos de verdad que no funciona de por esa misma razón, porque no me cubre realmente las imperfecciones que quiero entonces si tú eres una persona como yo que tiene la piel un poco grasa eh, o tiene imperfecciones y las quieres cubrir eh, bien pues es, una, es un tipo de base que de verdad no recomiendo y no es que sea mala porque puede que te sirva a ti que tienes una piel, que posiblemente tengas una piel muy lozana sin nada de imperfecciones posiblemente sea una, una base ideal para tu rostro pero si eres una persona como yo que tiene imperfecciones en su rostro y que quiere que su piel se cura bastante para no sé, una sesión de fotos o si grabas videos en youtube o en las redes sociales pues de verdad que no te recomiendo esta base así que no la volvería a comprar el próximo producto es este de la marca Recamier que de verdad que me decepcionó bastante porque yo he usado sus shampoos, su línea de shampoos y a mí me fue súper bien y aparte de eso que es una línea de shampoos bastante económica aquí en Panamá es bastante accesible, lo venden en todas las tiendas en la farmacia Rocha, en el machetazo, en la mayoría de las tiendas y yo eh, quería unas, no sé cómo le dicen esto, pero a ver, sí, eh, dice, o sea, por lo menos en Venezuela, que yo soy de Venezuela, le dicen goticas mágicas, no sé en qué país, en, en otro país, que, cómo lo dicen, que es como una especie de aceite así para eh, uno aplicárselo más que todo en las o cuando tú te vas a sacar el cabello eh, las peluqueras siempre tienden a aplicarse un poquito y te lo aplican en, en el cabello para que te dure un poco más el secado entonces a mí me encantan las yo le digo boticas mágicas no sé <ríe> como tú le dices pero a mí me gusta este tipo de productos pero de esta marca las boticas no me gustaron para nada porque siento que mmm, al aplicármelo duran pasan las horas y el cabello como que se me pone bastante tieso, como duro y como yo tengo el pel, el cabello o el pelo bastante finito, delgadito se tiende a enredar demasiado rápido y eh, con este tipo de, de producto no, no me va bien así que bueno nada eh, a lo mejor posiblemente a ti te vaya bien por tu tipo de cabello, pero si eres una persona que tiene el tipo de cabello como yo, que es un poquito finito, que se tiende a enredar súper rápido, pues evita comprar este tipo de producto porque realmente no te va a ir muy bien. Y por último, un producto que me decepcionó bastante y debo reconocer que YouTube tuvo mucho que ver con esto, porque eh, las youtubers, las bloggers de belleza, todas, es increíble, pero todas tienen este producto y es que te lo, no sé, como que te lo meten así en el cerebro que tú lo tienes que usar y, y tú sientes que hay que comprarlo ya bueno, a mí, pasó, a mí me pasó eso y de verdad que eh, no es que el producto sea malo pero yo siento que el producto que yo usaba anteriormente me iba súper bien entonces yo lo que hice fue como que ay no, tenía años usando ese, ese producto y, y era una insistencia de que yo que tenía que comprar esto, esto, esto hasta que lo compré y cuando lo compré me quedé así como que es en serio, o sea, tú hiciste cambiar el otro por este pero bueno, aquí les voy a enseñar cuál es el producto <risa> el producto es este que ustedes ven acá debo aclarar que no es malo, absolutamente no, no es malo para nada, es un excelente producto eh, pero siento que el que yo usaba anteriormente, que le voy a dejar una foto acá, es de la marca L'Oreal y para mí siento que es más eficaz que este. ¿En, en qué sentido? Que el de L'Oreal 
tú te pasas la esponja, la esponja, sí, la esponjita de algodón, eh, muy pocas veces y ya prácticamente el producto se te quita, eh, que es, es decir, el maquillaje se te quita por completo. Este no, esto tú te lo tienes que estar aplicando cada rato, removiéndote, dándote así. Y siento que, que al principio como que me da un poquito de irritación, pero ya me imagino que al usarlo seguido ya como que, no sé, la piel como que se adapta y ya no me molesta tanto. Con la marca de L'Oreal no, o sea, no sucedía eso. Yo me removía el, el, el maquillaje eh, muy pocas veces y con una sola mopita de algodón se eliminaba por completo el maquillaje. Los, los residuos era lo que quedaba y sí me lo daba un poco más, pero con muy poco producto. Con este no sucede lo mismo. Yo tengo que estar, fíjense que por donde lo, por donde lo llevo y eso que yo me maquillo muy poco. Y es por eso, porque yo tengo que estar usando un poquito más de producto y tengo que estar dándole, 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 hasta quitar completamente el producto. En realidad no es un producto malo, ¿ok? No, no siento que, que, que me haga mal o me ha dado mal en, mi, en mis ojos, porque nada más lo utilizo para eh, quitarme el maquillaje aquí de los ojos, pero eh, siento que cuando termino eh, sigo con mi... mi mi desmaquillador de L'Oreal y ya no creo que lo vuelva a comprar eh, lo que sí es que es un poco más caro ¿okay? el de L'Oreal es un poco más económico y creo que este tiene un poco más yo creo que eso es la única ventaja pero del resto yo creo que voy a seguir usando el de L'Oreal y también hago énfasis en esto porque uno también tiene que darse cuenta que a veces todo lo que te dicen las youtubers eh, que te recomiendan los productos así como que ¡ay, cómprate lo que tal! O sea, no necesariamente uno tiene que hacer eso, porque fíjense, uno, uno como que deja de usar sus productos favoritos por tratar de como que usar el que la otra youtuber lo, lo usa y en realidad no te va bien a ti. Entonces, como recomendación final de este video es que trates de, de usar los productos eh, cuando vayas a comprar algo, eh, trata de usarlo los productos que más te gusten a ti y que tú sientas que te van bien a ti ¿ok? y si es algo que no te funciona pues no lo compres, no lo sigas usando y yo pienso que es la mejor opción para, para poder adquirir productos entonces bueno, espero que te haya gustado este video, si te gustó regálame un like si quieres ver o seguir, no sé darme algunas recomendaciones de nuevos temas para grabar, grabar videos, pues te, lo, te invito a que me dejes tus sugerencias en la cajita de comentarios. Así que bueno, nada, espero que te haya gustado este video, nos vemos en otra oportunidad. Chao.